Buenas tardes. Me llamo Senora Livingston. Estoy aquí con dos estudiantes de Coney High School. Tenemos a James oh. y tenemos a Tyler. Hola. Muy bien. Y hoy vamos a hablar del agua. Agua que significa water. Ok. Y la pregunta que yo tengo para los chicos es ¿Cuánta agua bebes tú? So, James, ¿cuánta agua bebes tú? Botellas, seis, seis botellas de agua, six bottles of water en un día. Muy bien, James. Y James corre. Uh -huh. Y James necesita tomar mucha agua. Tyler, ¿cuánta agua tomas tú? Cuatro vasos de ocho onzas. That's only half of the recommended. Tyler necesita beber o tomar más agua porque Tyler nada también. Y Tyler necesita tomar agua. Okay, chicos, show me what bebe or toma looks like. Bebe. Muy bien. So we also have bebe, which is a baby. But without the accent, bebe means drink. So bebe o toma drink. Okay, chicos. Bebe mucha agua. Bebe mucha agua. Excelente. Bebe un poco de agua. Okay. Bebe agua rapidamente. Rapidamente, rapidamente, muy rapidamente. Y bebe agua lentamente. Oh, super bien, excelente. Muy bien, chicos. Se pueden sentar y vamos a hablar más del agua. So, in this module, module, folks, as you know, we're talking about el agua potable. That word exists in English as well, potable water, drinkable water. El agua es muy importante y el señor Warren, Mike, um, has explained to you la importancia del agua potable. So, chicos, hay muchas fuentes de agua. There's so many water sources, okay? Hay fuentes públicas, public sources. A veces, sometimes, el agua viene de un lago, a lake. También hay pozos. Pozos significa wells y unos pozos um, se cavan, they're dug, y hay otros pozos perforados um, that are drilled, okay? Entonces, James, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene tu agua? Where does your water come from? Pública, muy bien, James. Tienes tu agua de una fuente pública. Yo también, James, aquí en la ciudad de Agasta. Y Tyler, una fuente pública también. Y en Agasta hay muchos pozos con agua subterránea para las casas de James y Tyler y mi casa también. Ok. Pero a veces hay problemas con el agua y un problema grande es la falta de agua, right? When there is a sequía, a drought, es un gran problema, okay? Pero también hay otros problemas con el agua. So, ¿qué contiene el agua que tu bebe? So, what is that asking, James and Tyler? There's water in there, there's babies. So you drink water, que contiene? What does that water contain? What does that water contain? Que contiene el agua? Y vamos a ver, okay. So el agua muchas veces es buena, pero a veces es mala, en Maine, En otras partes de los Estados Unidos, what are the Estados Unidos? United States. Y 
and otros países en el mundo, in other countries. So, agua contaminada, what does that mean? Contaminated water. Muy bien. Okay. So, a veces el agua se contamina. Contama needed water. Muy bien. Okay. Y hay cuatro tipos de contaminantes. Tenemos contaminantes físicos, contaminantes químicos, contaminantes biológicos y contaminantes radiológicos. Okay. Y por eso es muy importante saber que contienen algo. Muy bien. So, James, ¿qué es un contaminante físico? What does físico mean, do you think? Remember that F, a lot of times in English, we write as a PH. So this is going to be physical. Very good. So physical contaminants. Que son partículas orgánicas y de la tierra. Y muchas veces son buenas y no causan problemas. So those ones tend not to cause too many problems. Pero, Tyler, hay contaminantes químicos. Remember what químicos means? Chemical. So, hay contaminantes químicos. So, we have some cognates here, words that we're familiar with, but plomo, okay, means lead. Y el plomo en el agua es un gran problema. Entonces, tenemos mercurio. ¿Qué es mercurio, James? Mercury. Mercury, excelente. Okay. Y Tyler, tenemos arsenico. ¿Qué es arsenico? Arsenic. Okay. Muy bien. Tenemos estos químicos que son malos. Okay. And el agua. There's been a lot of talk lately, and I think Mike shared in the module about PIFA. Okay, and those are químicas, right? Que nunca desaparecen. What does nunca desaparecen mean? They don't disappear. They never disappear. Enfermedades, illnesses. Enfermedades que los contaminantes químicos causan. Una cosa es el colesterol. ¿Qué es el colesterol, James? Cholesterol, muy bien, y hay niveles muy altos de colesterol. Y también, Tyler, causan problemas con las tiroides. Thyroid, es verdad. También, estos químicos causan problemas con el cáncer en personas. Ok, entonces es un problema muy, muy serio. También tenemos contaminantes biológicos. What does that look like, James? Biológicos. Yeah, so we have biological contaminants, okay? Y Tyler, los contaminantes biológicos incluyen un virus, que es un virus. Y James, bacteria, que es bacteria, muy bien. Y también tenemos protozoos, Tyler. ¿Qué son protozoos? Oh, Tyler no sabe. Protozoans, you'll learn about those. Y parásitos, James. Parasites. Okay. Y estos causan muchos problemas con las personas um, en sus sistemas digestivas. Okay. Y últimamente tenemos contaminantes radiológicos. What's that, Tyler? Mm. Yes, and radiological. Radiological contaminants como el radon. Radon, okay. Y radon viene cuando se descompone, when it decomposes el uranio. Uranio, which is uranium. Okay. Entonces, hay muchos problemas con agua con 
caminarán. Muy bien. 